আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজ অ্যাকাউন্টিং এর আসার ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা বিবিএ অনার্স সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার এবং এমবিএ ফাইনাল ইয়ার এর অ্যাকাউন্টিং এবং ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের সবারই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সাবজেক্ট বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স বইয়ের 7 নম্বর চ্যাপ্টার কোরিলেশন নিয়ে আলোচনা করব এই কোরিলেশনের আজকে আমাদের ক্লাস নম্বর 7 আজকে আমরা এক্সপেরিমেন্টস র‍্যাঙ্ক কোরিলেশনের এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব तो आज के मैट्ट सवार जो खूब ही गुरुतपूर्ण ये मैट्ट प्राय समय परीक्षा आसते देखा जाए तो चलो जो मैट्ट समाधान करब से मैट्टी स्क्रिने देखी एखे बला आ देखो टेन कम्पिटिटर इन ए मिजिक कन्टेस्ट आर रैंक बै द थ्री जज जजेस इन द फलोईंग अर्डर दस जन कम्पिटिटर जरा मिजिक कन्टेस्ट तुम्हार संगीत प्रतिजोगित अंश ग्रहणकारी दस जन प्रतिजोगी के तीन जन जज ते कि रैंक करसे अर्थात तीन जन जज तक तीन रकम नम्बरिंग कर देखो ये फार्स्ट जार्ज सेकेंड जार्ज थार्ड जार्ज प्रथम जार्ज दिसे प्रथम एक जन के चार नम्बर सेकेंड जार्ज ओके चार नम्बर दिसे थार्ड जार्ज दिसे सत नम्बर सप्तम प्लेस सेम आर देख ला सेकेंड जो मैन ता तीन जन जार्ज तीन रकम मार्किंग कर रखम प्रत्येक कम्पिटिटर के जजर मूल्यायन भिन्न छो प्रत्येक जज तर इंडिविजुअल रैंकिंग गेसे एखे यूज द रैंक कोरिलेशन कोफिसियंट डिसकस हुईज पेयर अफ जजेस हेज द नियारेस्ट एप्रोच टू कमन टेस्टेड इन मिजिक बोलने ये तीन जन जज मार्किंग कर तीन जन जजर मध्य कौन दूजे मार्किंग खूब ही नियारेस्ट तर दूजे टाइम कमन कौन दूजे अर्थात प्रथम जन साथ थार्ड जन ना प्रथम जन साथ सेकेंड जन ना सेकेंड जन साथ थार्ड जन ये रुचिर जो मिल ये मिलता कोरिलेशन माध्यम बेर करते हैं तो एन देखो जो रैंक कोरिलेशन बेर करते हैं तो रैंक कोरिलेशन बेर करते क्या तीनटा कि भाव फार्स्ट जजर साथ थार्ड जार्स फार्स्ट जजर साथ सेकेंड जार्स सेकेंड जजर साथ थार्ड जार्स ये तीनटे कोरिलेशन बेर देखो जर कोरिलेशन सब चे नियारेस्ट तरटा कि कमेंटे लिखे दीब तक हो जाए तेल एन तीन जन जजर जो कोरिलेशन बेर करते हैं रैंक कोरिलेशन तेल रैंक कोरिलेशन दुटाई चलकर की बेर करते हैं डी बेर करते हैं डिवाइसन बेर करते हैं तेल एखे कटे डिवाइसन लागे तीनटे डिवाइसन लागे तो ये देखे निब टू फाइंड आउट द नियारेस्ट एप्रोच गिवेन मार्क्स उइ हाव टू क्योंकुलेट द रैंक कोरिलेशन अफ कोफिसन विटुईन जार्ज वन एंड जार्ज टू जार्ज टू एंड जार्ज थ्री जार्ज वन एंड जार्ज थ्री ये तीनटा के मूल्यायन करब तेल एक दर सम्पर्क एक तीन सम्पर्क आर दर तीन सम्पर्क एबार् ये तीनटा बेर करार्जन एक बक्स केटे नहीं तीन जन जो मार्किंग कर मार्किंग एखे दिए दिए प्रथम जज द्वित जज तृत्य जज तीन जन जजर मार्किंग लिखे दिए एबारे डि ओन स्कोयर बेर करब डि ओन स्कोयर लिखे इन्हें कि आर ओन माइनस आर टू तरह प्रथम जन साथ द्वित जन कम्पेयर करते प्रथम जन साथ जन कम्पेयर कर स्कोयर सरसिटी कर नहींब जो अंक एक बड़ो आपने आर डि बेर कर डी के स्कोयर ना कर सरसिटी डी स्कोयर कर दिए इन्हें देखी क्या भाव करब ये यदि चार के चार गेले कत शून्य शून्य के स्कोयर कर ले शून्य आर एखे देखो छये जदि आठ जाए वियोग करी तेल कत था माइनस दुई माइनस दुई के जो स्कोर करी तेज था कि प्लस फोर सेम नियम जो एखे नये सत बद दी तेज था दुई दुई के स्कोर कर ले चार अर्थात वियोग करार पर जो मानट थकबा स्कोर कर देवा सरसिटी तरह बसाय दे पांच थे पांच गले शून्य शून्य के स्कोर कर ले शून्य एक थे जो छय जाए माइनस पांच माइनस पांच के जो स्कोर कर पचिस थे सेम आर तीन थे जो नय जाए तीन थे नय गले थे कत माइनस छय माइनस छय के स्कोर कर ले छत्तीस दस थ दस गेले शून्य यार मान शून्य था आठ थ तीन गेले पांच पांच के स्कोर कर ले पचिस सत ग पांच पांच स्कोर कर ले पचिस आर दुई थे एक गेले एक एक के स्कोर कर ले डि ओन स्कोयर पे जा ओन स्कोयर हो कौ बीस सेम नियम कर डि टू स्कोयर डि टू हे टू एंड थ्री डि अर्थात जज दुई ए तीन सम्पर्क देखा डि टू नाम दिए तो डि टू स्कोयर कर कार्य कार दुई ए तीन तेल दुई ए तीन जो सम्पर्क निर्णय करी जस टू सेकेंड जस एंड थार्ड जस तेल एखे आज कत चार चार के जो सत बद दी तेज़ था कत माइनस तीन माइनस तीन के स्कोर कर ले कम आठ थे आठ गले शून्य शून्य के स्कोर कर ले शून्य 
সাত থেকে ছয় গেলে এক থাকে এক কে স্কোয়ার করলে এক পাঁচ থেকে যদি এক যায় তাহলে থাকে চার চার কে স্কোয়ার করলে থাকে ষোলো সেম ছয় থেকে পাঁচ গেলে এক এক কে স্কোয়ার করলে এক নয় থেকে দশ গেলে এক মাইনাস এক মাইনাস এক স্কোয়ার করলে একই থাকে এভাবে দশ থেকে নয় গেলে এক দুই থেকে তিন তিন থেকে দুই গেলে এক দুই থেকে তিন গেলে মাইনাস এক আবার এক থেকে চার গেলে থাকে কি মাইনাস তিন মাইনাস তিন কে স্কোয়ার করলে নয় আর বাকিগুলো এক যেহেতু এখানে স্কোয়ার করতেছে আমরা মাইনাসে মাইনাসে সব প্লাস হয়ে যাচ্ছে এটা যদি যোগ করি আমরা পেয়ে যাই ডি টু স্কোয়ার সমান চল্লিশ ডি ওয়ান স্কোয়ার পাইছিলাম একশো বিশ এবার আমরা যাব তিন নাম্বার অপশনে তিন নাম্বার অপশন হচ্ছে কি তিন নাম্বার অপশন হচ্ছে একের সাথে তিন নাম্বার জাহাজের কম্পেয়ার তাহলে এক নাম্বার জাহাজ এখানে আর তিন নাম্বার জাহাজ দেখো এখানে এবার এক নাম্বার জাহাজের মূল লাইন কত চার আর তিন নাম্বার জাহাজের মূল লাইন কত সাত তাহলে চার থেকে যদি আমরা সাত বিয়ে করি তাহলে থাকে মাইনাস তিন মাইনাস তিনকে স্কোয়ার করলে আমরা পাই হচ্ছে নয় এবার আমরা যদি এখানে ছয় নাম্বার থাকি ছয় থেকে যদি আট যায় তাহলে থাকে মাইনাস দুই মাইনাস দুইকে আমরা যদি স্কোয়ার করি তাহলে পাই চার সেম আমরা এখানে নয় নয় থেকে যদি সাত বিয়োগ করি তাহলে থাকে দুই দুইকে স্কোয়ার করলে সরি নয় থেকে যদি আমরা ছয় বিয়োগ করি তাহলে থাকে তিন তিনকে স্কোয়ার করলে আমরা পাই নয় এখন দেখো আমাদের পাঁচ পাঁচ থেকে যদি আমরা এক বিয়োগ করি থাকে কত চার চারকে স্কোয়ার করলে থাকে ষোলো এবার এই এক থেকে যদি আমরা ছয় বিয়োগ করে থাকে পাঁচ পাঁচকে স্কোয়ার করলে সরি এক থেকে যদি আমরা পাঁচ বিয়োগ করি তাহলে থাকে চার চারকে আমরা স্কোয়ার করলে পাই ষোলো এইভাবে তোমরা প্রত্যেকটা ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রিকে স্কোয়ার করে এখানে বসাই দিবা এবং এগুলো যোগফল নামাই ফেলবা খুব বিয়োগ করার সময় তোমরা খুব সাবধান যে তোমরা কোন জাজের সাথে কোন জাজের র্যাঙ্ক ডেট ডিভাইসনটা বের করতেছ সেটা কিন্তু খুব সাবধানে নির্ণয় করতে হবে যদি একটু ভুল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু শেষ তখন কিন্তু আরঙ্ক মিলবে না তাহলে এইভাবে তিনটা ডিভাইসন করবা করার পর এবার আমরা এখানে র্যাঙ্ক কোরেলেশনের সূত্রটা ইউজ করবো র্যাঙ্ক কোরেলেশনের সূত্র তোমাদের গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি তো এখানে তোমাদের র্যাঙ্ক কোরেলেশনের সূত্রটা কী ছিল ওয়ান মাইনাস সিক্স ডি ওয়ান স্কোয়ার এন কিউব মাইনাস এন তাহলে এখানে আমাদের এন আছে কয়টা এন আছে হচ্ছে জন তাই না দশ জনের মান দেওয়া আছে এই জন্য এন হচ্ছে দশ তাহলে এন এর মান হবে দশ আর ডি ওয়ান স্কোয়ার ডি ওয়ান স্কোয়ার আমরা পেয়ে গেছি কোথায় একশো বিশ আমরা যদি এখানে একশো বিশ বসাই দিই ডি ওয়ান স্কোয়ারের জায়গায় এবং এন এর জায়গায় যদি আমরা দশ বসাই ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের এখানে কি মান আছে কত পয়েন্ট টু সেম আমরা এবার চলে যাব সেকেন্ড হ্যান্ড থার্ড জাজ সেকেন্ড হ্যান্ড থার্ড জাজের আমাদের ডি টু স্কোয়ারের মান এটা তাই না কত চল্লিশ সেম নিয়মে আমরা যদি এখানে ডি টু স্কোয়ারের জায়গায় চল্লিশ মান বসাই দিই তাহলে আমাদের মানটা আসে পয়েন্ট সেভেন সিক্স সেম আবার আমরা জাস্ট ওয়ান অ্যান্ড থ্রি জাস্ট ওয়ান অ্যান্ড থ্রির ক্ষেত্রে যদি আমরা মানটা বসাই দিই সেম এখানে ডি থ্রি স্কোয়ার হচ্ছে একশো ষাট একশো ষাটের যদি আমরা মানটা বসাই দিই তাহলে আমরা এখানে মান পাই হচ্ছে পয়েন্ট জিরো থ্রি এখন আমাদেরকে কমেন্ট করতে হবে কমেন্ট করার সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখো সবচেয়ে কম এখানে মূল্যায়ন করা হয়েছে পয়েন্ট জিরো থ্রি পয়েন্ট টু সেভেন আর এখানে হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন সিক্স পয়েন্ট সেভেন সিক্স তাহলে সবচেয়ে বেশি কোরেলেশন আছে হচ্ছে সেকেন্ড চার্জ এবং থার্ড চার্জের সাথে সেকেন্ড চার্জ এবং থার্ড চার্জের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কোরেলেশন তাহলে এখানে আমরা কমেন্টটা করে দিব যে সিন্স দ্য কোভিসেন্ট অফ কোরেলেশন ইজ হাইয়েস্ট পজিটিভ ইন দ্য কেস অফ সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড চার্জ হ্যান্স দ্য দে হ্যাভ দ্য নিয়ারেস্ট অ্যাপ্রোচ টু কমন টেস্ট অফ ইন মিউজিক এটা লিখে দিলে তোমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে তো আশা করি তোমরা এই ম্যাটটা বুঝতে পারছো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আমাদের ক্লাসগুলো দেখার জন্য